హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇగ్రోలిట్ ఈ క్లాస్లో మనం ఏపీ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి న్యూ నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లోని అంటే సప్లిమెంటరీ రీడర్లోని ద లాస్ట్ చైల్డ్ అనేటువంటి లెసన్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా లెటెస్ సీ ద టైటిల్ ద లాస్ట్ చైల్డ్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ద లాస్ట్ చైల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే తప్పిపోయినటువంటి పిల్లవాడు దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే తప్పిపోయినటువంటి పిల్లవాడు అనేటువంటిది ఈ టైటిల్ యొక్క మీనింగ్ ద లాస్ట్ చైల్డ్ ఓకేనా సో అసలు ఎవరి చైల్డ్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఇతను తప్పోయాడు ఇలాంటి విషయాలన్నిటి గురించి కూడా మనము ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఈ లెసన్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా రైట్ సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ దిస్ ఇక్కడ మెయిన్గా మీకు ఈ టైటిల్లోనే అర్థమైపోయింది ఏంటి అంటే ఒక పిల్లవాడు ఒక చోట తప్పోయాడు ఓకేనా అంటే మిస్ అయిపోయాడు అనమాట వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి విడిపోయాడు సో ఎక్కడ విడిపోయాడు అంటే ఎట్ ఏ ఫెయర్ ఒక ఫెయర్ ఫెయర్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సంత అని చెప్పచ్చు అంటే ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాంటిది నవే డేస్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిబిషన్ అని చెప్పచ్చు అనమాట సో అలాంటి ఒక ఎగ్జిబిషన్ దగ్గర ఒక పిల్లవాడు తప్పుకోవడం జరిగింది ఓకేనా సో ఎలా తప్పోయాడు అంటే వెన్ హీ వాస్ ల్యాగ్డ్ బిహైండ్ ల్యాగ్డ్ బిహైండ్ అంటే అతను ఏవేవో చూస్తూ అలా వెనక ఉండిపోయేవాడు అనమాట వాళ్ళ పేరెంట్స్తో పాటు నడుస్తూ ముందుకు వెళ్ళకుండా అలా వెనక ఉండిపోయేవాడు అలాగా ఒకనొక టైంలో ఏమైంది అంటే ఆ పిల్లవాడు తప్పోయాడు అనమాట ఓకేనా సో తరువాత ఏం జరిగింది అనేటువంటిది అంతా కూడా మనం ఇన్సైడ్ ద లెసన్ చూద్దాము ఎందుకంటే అవన్నీ ఇప్పుడే చెప్పేస్తే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండదు బట్ టైటిల్కి సంబంధించినంత వరకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇంకా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాము ఇట్ వాస్ ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇట్ ఈస్ ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అనేసి చెప్పారనమాట కదా అంటే ఏమని అర్థం చెప్పండి ఫెస్టివల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటే ఆ స్ప్రింగ్ సీజన్లో జరిగేటువంటి ఒక ఫెస్టివల్ ఇది అనేసి చెప్పచ్చు మనం ఓకేనా అంటే ద స్టోరీ ఈ సెట్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ సీజన్ అంటే ఇక్కడ స్టోరీ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఏ సెట్టింగ్లో మనకి స్టార్ట్ చేయబడింది అంటే స్ప్రింగ్ సీజన్ ఓకేనా స్ప్రింగ్ సీజన్లో జరిగేటువంటి ఒక ఫెస్టివల్ సో అక్కడ చిన్న సంత లాంటిది జరుగుతుంది ఆ ఫెస్టివల్కి ఏంటి అంటే రంగుల రత్నాలు కానీ లేకపోతే స్నేక్ చామర్స్ కానీ స్వీట్ షాప్స్ కానీ ఇంకా టాయ్ షాప్స్ కానీ ఇట్లాగ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అంతా కూడా వచ్చి వాళ్ళ స్టాల్స్ అంతా కూడా పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది ఫెయిర్కి సో ఆ ఫెయిర్కి చాలామంది అటెండ్ అవుతారు దే ఎంజాయ్ దే బై అండ్ దే హ్యాపీలీ స్పెండ్ ద టైమ్ దేర్ అలాంటి ఒక ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది ఆ స్ప్రింగ్ సీజన్లో జరగడం స్టార్ట్ అయిందన్నమాట అంటే ఆ సెట్టింగ్ ఇది మనకి అది అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ ద వింట్రీ షేడ్స్ ఆఫ్ నారో లెన్స్ అండ్ ఆలీస్ ఎమర్జ్డ్ గేలీ క్లాడ్ హ్యుమానిటీ అంటే ఇక్కడ వింటర్ సీజన్ అనేటువంటిది సీజన్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే యాజ్ ద వింటర్ సీజన్ హ్యాడ్ జస్ట్ ఎండెడ్ వింటర్ సీజన్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిపోయింది కానీ స్టిల్ వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ కోల్డ్ షేడ్ ఇన్ ద వెదర్ ఓకేనా సో ఇప్పటికీ కూడా వింటర్ సీజన్ కంప్లీట్ అయిపోయి స్ప్రింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పటికీ సో ఇప్పటికీ మరీ ఎక్కువ చల్లేదు కానీ దాని యొక్క షేడ్ అంటే ఆ చల్లదనం అనేటువంటిది మాత్రం ఆ వెదర్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది సో అలాంటి ఆ టైంలో నారో లెన్స్ నారో లెన్స్ అంటే సన్నగా ఉన్నటువంటి దారులు అనేసి చెప్పచ్చు మనం అండ్ ఆలీస్ ఆలీస్ అంటే ఏంటి అంటే స్ట్రీట్స్ అనమాట ఆలీస్ అంటే స్ట్రీట్స్ ఎమర్జ్డ్ ఏ గెయిలీ క్లాడ్ హ్యుమానిటీ సో గెయిలీ గెయిలీ అంటే ఏంటి అంటే ఎంతో సంతోషంతో ఉన్నటువంటి అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా క్లాడ్ హ్యుమానిటీ అంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆ పీపుల్ అనమాట వాళ్ళందరూ కూడా దే ఎమర్జ్డ్ ఫ్రమ్ దేయర్ హౌసెస్ అండ్ ఫ్రమ్ దేయర్ ప్లేసెస్ ఎమర్జ్డ్ అంటే దే కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేయర్ హౌసెస్ ఫ్రమ్ దేయర్ స్ట్రీట్స్ బికాస్ దే వాంట్ టు అటెండ్ ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ 
స్ప్రింగ్ సీజన్లో జరిగేటువంటి ఆ ఫెస్టివల్ లేదా ఫెయిర్కి అటెండ్ కావాలి అనేసి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆ ఊళ్ళలోంచి అంతా కూడా ఆ విలేజెస్లోంచి ఆ ఏదైతే నియర్ బై విలేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుంచి కూడా ద పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేర్ హౌసెస్ టు అటెండ్ ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ సో దట్ ఈజ్ ఓన్లీ వీ కెన్ సే ఫెయిర్ ఒక జాతర లాగా ఒక సంత లాగా లేదా ఒక పెద్ద ఎగ్జిబిషన్ లాంటిది అక్కడ జరుగుతుంది అనేసి మనం అనుకోవచ్చు అనమాట మరి అక్కడికి ఎలా చేరుకుంటున్నారు అంటే సమ్ వాక్డ్ కొంతమంది ఎలా వస్తున్నారు నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు సమ్ రోడ్ ఆన్ హార్సెస్ కొంతమంది గుర్రాలపైన వస్తున్నారు అదర్స్ శాట్ బీయింగ్ క్యారీడ్ ఇన్ బ్యాంబూ అండ్ బుల్లక్ కార్డ్స్ మరికొంతమంది ఎలా వస్తున్నారు అంటే ఆ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కోసము బ్యాంబూ కార్డ్స్లో ఇంకా బుల్లక్ కార్డ్స్లో ఎద్దుల బండిల్లో కూర్చొని ప్రయాణిస్తూ ఆ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో ఆ ప్లేస్కి వాళ్ళందరూ కూడా చేరుకోవడం అనేది జరుగుతుంది వన్ లిటిల్ బాయ్ ర్యాన్ బిట్వీన్ హిజ్ ఫాదర్స్ లెగ్స్ బ్రిమ్మింగ్ ఓవర్ విత్ లైఫ్ అండ్ లాఫ్ట సో ఇక్కడ మనకి ఆ చైల్డ్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఈ లైన్లో జరుగుతుంది వన్ లిటిల్ బాయ్ అని చెప్పారు చూసారా వన్ లిటిల్ బాయ్ ఒక పిల్లవాడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఓకేనా బ్రిమ్మింగ్ ఓవర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే టు బీ ఫుల్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ హీ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ యాక్టివ్ పర్సనాలిటీ సో అలాగే యాక్టివ్గా చాలా జాయ్ తోటే ఒక పిల్లవాడు వాళ్ళ యొక్క ఫాదర్ లెగ్స్కి అటు ఇటు తిరుగుతూ అంటే ముందు నడుస్తూ నడుస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఓకేనా సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద స్టోరీ ఈజ్ సెట్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ సీజన్ యాజ్ ద వింటర్ సీజన్ హ్యాస్ జస్ట్ ఎండెడ్ ఆల్ ద పీపుల్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దియర్ హౌసెస్ దే వర్ చేర్ఫుల్ యాజ్ ద చిల్లింగ్ కోల్డ్ వెదర్ హ్యాడ్ ఎండెడ్ పీపుల్ కన్వేడ్ త్రూ డిఫరెంట్ మోడ్స్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మోడ్స్ దే ఆర్ కమింగ్ ఆన్ ఫుడ్ అండ్ they are coming on horses and even they are sitting in the bamboo carts and bullock carts and they are reaching the festival so at that time a child he was accompanied by his parents and he was running very excitedly so brimming over they have given that means he is very active and his excitement has no bounds ilaga mano ardham chesukochu ee first paragraph ni okay so then we let us go for the next paragraph next paragraph ni chuddam chusara this is the fair or the festival of spring anes manam cheptochu okay na aa santa jarige tondi pradesham ila und anamata so ikkada anta kuda full of people unnaru stalls unnai inka ikkada chaala unnai chusara balloons unnai ikkada vachesi rangul ratnam undi giant wheel inka ikkada sweet shops garland shops itlaga chaala chaala unnai anamata ikkada anta kuda సో ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక బాయ్ ఉన్నాడు చూడండి ఒక టర్బన్ కట్టుకున్నాడు తలకి సో దిస్ ఈజ్ ద బాయ్ సో అబౌట్ హూమ్ వీఆర్ టాకింగ్ హియర్ ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాము కమ్ చైల్డ్ కమ్ కాల్డ్ హిస్ పేరెంట్స్ యాజ్ హీ ల్యాగ్డ్ బిహైండ్ ఫ్యాసినేటెడ్ బై ద టాయ్స్ ఇన్ ద షాప్స్ దట్ లైన్ ద వే సో ఇక్కడ ఎవరు చెప్పారు ఈ వర్డ్స్ సో కమ్ చైల్డ్ కమ్ అనేటువంటి ఈ వర్డ్స్ ఎవరు చెప్పారు అంటే ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఆ పిల్లవాడి యొక్క ఆ బాయ్ యొక్క పేరెంట్స్ తను పిలుస్తున్నారు కమ్ చైల్డ్ కమ్ అనేసి పిలుస్తున్నారు ఎందుకు పిలుస్తున్నారు అంటే హీ వాజ్ ల్యాగ్డ్ బిహైండ్ ఇతను వెనకబడిపోయాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్తో పాటు నడుచుకుంటూ రావట్లేదు అక్కడ వచ్చేసరికి అక్కడ ఉన్నటువంటి షాప్స్ని వాటిని చూస్తూ అక్కడ ఇతను వెనకబడిపోయాడు అండ్ హీ వాజ్ అట్రాక్టెడ్ ఫ్యాసినేటెడ్ అంటే ఏమని హీ వాజ్ అట్రాక్టెడ్ బై ద టాయిస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి టాయిస్ని చూసి చాలా అట్రాక్ట్ అయిపోయాడు అందువల్ల వెనకబడిపోయాడు అక్కడ ఆగిపోయి ఆ టాయిస్ వైపే చూస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ ఆ టాయ్ షాప్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే దట్ లైండ్ ద వే లైండ్ ద వే అంటే దే వర్ సెటప్ అలాంగ్ ద వే అంటే ఒక సైడ్న ఆ షాప్స్ అన్నీ కూడా అలా నీట్గా అరేంజ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకేనా సో అలాంటి ప్లేస్లో ఆ పిల్లవాడు వెనక ఆగిపోయాడు సో అప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అది గమనించి కమ్ చైల్డ్ కమ్ అనేసి అతన్ని పిలవడం అనేటువంటిది జరిగిందనమాట 
సో మనము సింపుల్గా ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీనికి ఈ పారాగ్రాఫ్ చూసాము అంటే ద చైల్డ్ వాస్ అట్రాక్టెడ్ టు ద టాయ్స్ మనకు అది అర్థమైపోతుంది అండ్ దట్ టాయ్స్ వర్ డిస్ప్లేయిడ్ డిస్ప్లేయిడ్ ఇన్ ద షాప్స్ అండ్ ద షాప్స్ విచ్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే అట్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్స్ ఓకేనా సో బై వాచింగ్ దెమ్ ద చైల్డ్ వాస్ ల్యాక్డ్ బిహైండ్ సో ద పేరెంట్స్ కాల్డ్ హిమ్ కమ్ చైల్డ్ కమ్ ఓకే ఈ విధంగా మనం దీని గురించి చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ని చూద్దాము హీ హరీ టువార్డ్స్ హిస్ పేరెంట్స్ హిస్ ఫీట్ ఒబీడియన్ టు దేర్ కాల్ సో అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు వచ్చేసి పరిగెడుతూ తన పేరెంట్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాడు అనమాట హీ హరీ టువార్డ్స్ హిస్ పేరెంట్స్ హిస్ ఫీట్ ఒబీడియన్ టు దేర్ కాల్ హిస్ ఫీట్ ఒబీడియంట్ అంటే తను వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ పిలవడం వల్ల వాళ్ళ కాల్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ అంటే వాళ్ళు పిలిచినటువంటి పిలుపుకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ తను వాళ్ళ దగ్గరికి చేరుకున్నాడు బట్ హీజ్ ఐ స్టిల్ లింగరింగ్ ఆన్ దే రిసీడింగ్ స్టాయిస్ కానీ ఇప్పటికీ తన యొక్క చూప్ అనేది మాత్రం ఎక్కడుంది అంటే ఓకేనా ఆ యొక్క టాయిస్ ఉన్నాయి చూసారా ఏవైతే టాయిస్ ఆ చుట్టుపక్కల కనిపిస్తూ ఉన్నాయో తనకి తను నడుస్తూ ఉంటే తనకి వెనుక వైపు ఏవైతే ఉన్నాయో టాయిస్ ఆ టాయిస్ వైపు తన చూపులు ఇంకా అక్కడే ఉన్నాయి అంటే హీ వాజ్ వెరీ మచ్ ఫ్యాసినేటెడ్ బై ద టాయిస్ హీ వాంట్స్ టు గెట్ అట్లీస్ట్ వన్ టాయ్ ఫ్రమ్ దట్ సో మెనీ టాయిస్ యాజ్ హీ కేమ్ టు వేర్ దే హ్యాడ్ స్టాప్ టు వెయిట్ ఫర్ హిమ్ హీ కుడ్ నాట్ సప్రెస్ ద డిజైర్ ఆఫ్ హిస్ హార్ట్ ఈవెన్ దో హీ వెల్ న్యూ దట్ ఓల్డ్ కోల్డ్ స్టేర్ ఆఫ్ రిఫ్యూజల్ ఇన్ దేర్ ఐస్ అంటే తను అలా వస్తూ ఉన్నప్పుడు తను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు తన ఫీలింగ్స్ని ఓకేనా సో హీ కుడ్ నాట్ సప్రెస్ సప్రెస్ అంటే పుట్టు ఎండ్ అనమాట అంటే హీ కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ ద డిజైర్ ఆఫ్ హీస్ హార్ట్ తన యొక్క డిజైర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఏంటి హీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఏ టాయ్ తనకి ఒక టాయ్ కావాలనేది తన యొక్క డిజైర్ కానీ తనకు తెలుసు హీ వెల్ న్యూ ఏం తెలుసు అంటే తను ఎప్పుడు ఏం అడిగినా కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఒక స్టేర్ ఆఫ్ రిఫ్యూజల్ని అలా తన వైపు చూసేవాళ్ళు స్టేర్ అంటే ఏమని చూపు అనమాట రిఫ్యూజల్ అంటే నిరాకరించడము అంటే వద్దు మనకు అది అన్నట్లుగా ఒక చూపు చూసేవాళ్ళు అనమాట తన యొక్క పేరెంట్స్ అంటే ఇక్కడ కోల్డ్ అంటే ఏంటి అంటే క్రియల్ అని లేకపోతే వితౌట్ ఎమోషన్స్ అనేసి ఇలాగ మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో దట్ వాజ్ ద ఓల్డ్ అంటే ఏదైతే తను అట్లా అడుగుతూనే ఉంటాడు జనరల్గా ఆ పిల్లవాడు బై దిస్ సెంటెన్స్ వీ కుడ్ అండర్స్టాండ్ He used to ask that kind of all the things. But his parents used to refuse that. That is what we have in this paragraph. We have done this paragraph. If you look at this paragraph, the child was obedient. We have to appreciate that. Okay? Because he did not stop there only. By listening to his parents uh, calling, just he came to his parents. but while he was coming to his parents his looks were still on the toys only and he wanted to get at least one toy but he knew already this kind of situations he faced already so whenever he asked such kind of things his parents used to refuse but he asked here em anadutunnadu chudandi i want the toy he pleaded pleaded ante mani requested pleaded ante requested anesi so naaku aa toy kavali anesi aa pillavadu em chesadu request cheskunnadu vaalla yokka mother inga father ni okay so the child was unable to control his desire anamata so the child ki aa tana tana yokka aashin tanu control cheskolekapothunnadu so that's why he asked his father and mother em an adigadu so i want that toy anes adigadu so appudu his father looked at him red eyed so appudu tana father thanni ela chusadu red eyed ante red eyed ante kopanga chusadu anamata okay na in his familiar tyrant's way tyrant ante evaru oka cruel ruler anamata so తన ఫాదర్ అలా కోపంగా ఎలా చూశాడు అంటే ఒక క్రియల్ రోలర్ చూసినట్లుగా చూశాడు అనమాట 
ఇదంతా ఎవరు ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే ఆ పిల్లవాడు అలా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఎప్పుడు ఏం అడిగినా కానీ తీసివ్వడు డాడీ సో ఏదన్నా అడిగితే అలా కోపంగా క్రియలుగా చూస్తున్నాడు అన్నట్లుగా హీ వాస్ ఫీలింగ్ హీజ్ మదర్ మెల్టెడ్ బై ద ఫ్రీ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద డే వాస్ టెండర్ అండ్ గివింగ్ హిమ్ హర్ ఫింగర్ టు హోల్డ్ సెడ్ లుక్ చైల్డ్ వాట్ ఈజ్ బిఫోర్ యూ సో అప్పుడు తన మదర్ వచ్చేసి పాపము మదర్ కదా కాబట్టి షీ మెల్టెడ్ తను మాత్రము చాలా ప్రేమతోటే అఫెక్షన్తో తను ఏం చేసింది అంటే లవింగ్ హార్ట్ తోటే ఓకేనా మెల్టెడ్ బై ద ఫ్రీ స్పిరిట్ అంటే లవింగ్ హార్ట్ తోటే అయ్యో తన కొడుకు అడిగాడు కానీ కూని పెట్టలేకపోతున్నామే అనేటువంటి బాధతోటే ఆమె కొంచెం ప్రేమగా ఆ పిల్లవాడిని దగ్గర తీసుకొని అండ్ షీ గేవ్ హిమ్ హర్ ఫింగర్ టు హోల్డ్ ఇదిగో నా వేలు పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో నా వేలు పట్టుకో ఇంకా నువ్వు ముందు చూడు వెనకంత చూడద్దు లుక్ చైల్డ్ వాట్ ఈజ్ బిఫోర్ యూ సో ముందే ఉందో చూడు నువ్వు అని చెప్పేసి పిల్లవాడిని తనతో పాటు తీసుకొని రావడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు బై దిస్ పారాగ్రాఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హీజ్ ఫాదర్ వాజ్ సమ్వాట్ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ హీజ్ మ్యానర్స్ బట్ హీజ్ మదర్ వాజ్ వెరీ లవింగ్ అండ్ అఫెక్షనేట్ టువర్డ్స్ ద చైల్డ్ ఓకే సో జనరల్గా మనం ఇలాగే చూస్తుంటాం పేరెంట్స్ అంతా కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారనమాట మదర్స్ అంతా కూడా చాలా లవింగ్గా ఉంటారు కానీ ఫాదర్ కూడా చాలా మంచివాడే ఇన్సైడ్ ద హార్ట్ బట్ పైకి మాత్రము మనకు అలా కనిపిస్తూ ఉంటారు సో వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఓకే అది ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే మీరందరూ కూడా పిల్లలుగా ఉన్నారు కదా పెద్ద అయ్యి మీరు కూడా ఒక ఫాదర్ అయితే దెన్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ గ్రేట్ యువర్ ఫాదర్ ఈస్ ఎస్ రైట్ ఓకే కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ లెసన్ ఇట్ వాజ్ ఏ ఫ్లవరింగ్ మస్టర్డ్ ఫీల్డ్ సో తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే వాళ్ళు అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉండగా అక్కడ వాళ్ళకి మస్టర్డ్ ఎల్లో కలర్ మస్టర్డ్ ఫ్లవర్స్ అనేటువంటివి కనపడడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా ఏం కనపడ్డాయి వాళ్ళకి ఎల్లో కలర్ మస్టర్డ్ ఫ్లవర్స్ అనేటువంటివి కనపడడం జరిగాయి సో ఆ మస్టర్డ్ ఫ్లవర్స్ అనేటువంటివి చాలా చాలా అందంగా ఉన్నాయన్నమాట అండ్ పేల్ లైక్ మెల్టింగ్ గోల్డ్ అవి ఎలా ఉన్నాయంటే అసలు మంచి గోల్డ్ కలర్లో ఉన్నాయన్నమాట యాజ్ ఇట్ స్వెప్ట్ అక్రాస్ మైల్స్ అండ్ మైల్స్ ఆఫ్ ఈవెన్ ల్యాండ్ అవి అక్కడి నుంచి చూస్తూ ఉంటే ఆ మస్టర్డ్ ఫీల్డ్ అంటే ఆ పొలం అనమాట ఆ మస్టర్డ్ ఫీల్డ్ ఆ ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్తో ఉన్నటువంటి ఆ మస్టర్డ్ ఫీల్డ్ మైల్స్ అండ్ మైల్స్ దూరం నుంచి ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అంటే చుట్టూ కూడా అవే ఉన్నాయన్నమాట చాలా అందంగా ఉన్నాయి ఆ బ్రైట్ ఎల్లో కలర్డ్ మస్టర్డ్ ఫ్లవర్స్ సో దే సీమ్డ్ లైక్ ఫ్లోయింగ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ వర్ వైడ్ స్ప్రెడ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళు చూసినంత దూరం కూడా వాళ్ళకి ఆ ఫ్లవర్స్ అనేటువంటివి చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో అప్పుడే ఏం జరిగింది అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రాగన్ ఫ్లైస్ వర్ బస్లింగ్ అబౌట్ ఆన్ దియర్ గాడీ పర్పుల్ వింగ్స్ ఇంటర్సెప్టింగ్ ద ఫ్లైట్ ఆఫ్ ఎ లోన్ బ్లాక్ బీ ఆర్ బటర్ఫ్లై ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ స్వీట్నెస్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్స్ సో అదే టైంలో a group of um, uh, dragon flies so oka group of dragon flies chesi akade egurtu ganipinchayi vallaki okay na inka em ganipinchayi ante black color bees kuda ganipinchayi black color lo unnatundi konni bees ante thene tegalu kuda vallaki akada kanipinchadam jarigindi inka akada butterfly okay na so butterfly kuda vallaki kanipinchind anamata okay na so a lone black bee ఒక బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నటువంటి తేనెటీగా లేదా ఒక బటర్ఫ్లై కూడా అక్కడ కనిపించింది ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం వచ్చాయి అక్కడికి అంటే దే వాంట్ టు గెట్ ద స్వీట్నెస్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అక్కడ అక్కడ ఫ్లవర్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆ తోటలో సో అప్పుడు వచ్చేసి అక్కడికి ఏమొచ్చాయి ఫ్లవర్స్ పైన ఉన్నటువంటి ఆ తేనెని ఆ తేనెని తాగేదాని కోసము సో ఏదైతే నెక్టార్ ఉంటుందో ఆ ఫ్లవర్స్లో వాటిని తాగేదాని కోసం అక్కడికి ఈ బీస్ వచ్చాయి ఇంకా బటర్ఫ్లై ఇంకా వచ్చేసి ఈ డ్రాగన్ ఫ్లైస్ అంటే తూనీగలు ఇవి కూడా అక్కడికి రావడం జరిగిందనమాట ద చైల్డ్ ఫాలోవర్డ్ దెమ్ ఇన్ ద ఎయిర్ విత్ ఈజ్ గేజ్ సో వాటిని చూస్తూ వాటిని పట్టుకుందామని ట్రై చేసేదానికి ఈ చైల్డ్ వాటిని ఫాలో చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు టిల్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ వుడ్ స్టిల్ ఇట్స్ వింగ్స్ అండ్ రెస్ట్ హీ వుడ్ ట్రై టు క్యాచ్ ఇట్ బట్ ఇట్ వుడ్ గో ఫ్లటరింగ్ ఫ్లాపింగ్ అప్ ఇన్ టు ద ఇయర్ సో ఇవేంటివి ఈ సీతాకోక చిలుక్ కానీ 
లేదా ఈ డ్రాగన్ ఫ్లైస్ కానీ ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒక చోట ఆగుతాయన్నమాట ఆ ఫ్లవర్స్ పైన కానీ అక్కడ సో అవి అలాగే ఉంటాయి మనం గనక వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి పట్టుకుందాము అని దాని దగ్గరికి వెళ్ళి పట్టుకోబోయేసరికి ఎగిరిపోతాయి అనమాట సో ఇన్ ద సేమ్ వే హీర్ ఆల్సో హ్యాపీన్ ఫర్ ద చైల్డ్ చైల్డ్ వచ్చేసి అలా నెమ్మదిగా వెళ్ళి వాటిని పట్టుకుందాము అనేసి ట్రై చేస్తున్నాడు ఆ బటర్ఫ్లైని కానీ లేదా ఆ డ్రాగన్ ఫ్లైని కానీ సో ఎప్పుడైతే అతను అలా దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకోవాలని ట్రై చేశాడో వెంటనే అది క్యాచ్ చేసే సమయానికల్లా గాల్లోకి ఎగిరిపోతూ ఉందనమాట వెన్ హీ హ్యాడ్ ఆల్మోస్ట్ కాట్ ఇట్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్ అంటే ఎప్పుడైతే దాన్ని ఆల్మోస్ట్ తన చేతులతో పట్టుకోబోతున్నాడో ఇట్ వాజ్ మిస్డ్ అనమాట దెన్ హీజ్ మదర్ గేవ్ ఏ కాషనరీ కాల్ సో అప్పుడు తన మదర్ మళ్ళీ పిలిచింది కమ్ చైల్డ్ కమ్ ఆన్ టు ద ఫుట్ పాత్ సో అట్లాగ నువ్వు పక్కకంతా వెళ్ళిపోవద్దు ఆ తోటలోకంతా వెళ్ళిపోవద్దు ద చైల్డ్ రా ఇక్కడికి రా ఫుట్ పాత్ దగ్గరికి రా అని చెప్పేసి మళ్ళీ తన యొక్క మదర్ తనని పిలిచింది అనమాట సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏం జరిగింది అంటే వాళ్ళు ఒక ఫ్లవరింగ్ మస్టర్డ్ ఫీల్డ్ అనేటువంటి దాని పక్క నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు సో అవన్నీ కూడా ఎల్లో గోల్డ్ కలర్లో ఉన్నాయి సో మైల్స్ అండ్ మైల్స్ వ్యాపించినట్లుగా వైడ్ స్ప్రెడ్గా ఉన్నాయి సో అట్ దట్ టైమ్ దే హ్యావ్ సీన్ ద డ్రాగన్ ఫ్లైస్ అండ్ బ్లాక్ బీ బటర్ఫ్లై దీస్ కేమ్ దేర్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద నెక్టర్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్స్ అండ్ ద చైల్డ్ వాజ్ ఫ్యాసినేటెడ్ by seeing that butterflies and bees and dragonflies and he tries to catch them but uh, when he was about to catch them they have missed and they just uh, flew in the air so at that time his mother called him so come child come on to the footpath ee vidhanga tana mother ochesi pillavanni pillavadam jarigindi anamata so next em jarigindo chuddam he ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while being however soon left behind attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine sare inka vala mother pilchindi kabatti he ran towards his parents gaily gaily ante happily so he ante ever ikkada the child sare mother pilchindi kada anesi inka vatni pattukokunda తేనె టీగల్ని కానీ లేకపోతే ఏవైతే అక్కడ అదే బటర్ఫ్లై కానీ ఇట్లాంటి వాటిని పట్టుకోకుండా ఇంకా ఆ పిల్లవాడు జస్ట్ కేమ్ టు వాట్స్ హిస్ మదర్ అండ్ పేరెంట్స్ అండ్ హీ వాజ్ వాకింగ్ నెక్స్ట్ టు దెమ్ ఆన్ ద ఫుడ్ పాత్ అనమాట సో అలా వెళ్తున్నప్పుడు కూడా హీ బికేమ్ ల్యాగ్డ్ సో ఇతను లెఫ్ట్ బిహైండ్ అతను వెనక్కి ఉండిపోయాడు ఎందుకని అంటే హీ హ్యాడ్ సీన్ సమ్ లిటిల్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ వామ్స్ అక్కడ ఆ దారి గుండా నడుస్తూ ఉంటే ఆ ఫుట్ పాత్ గుండా ఆ ఫుట్ పాత్కి చుట్టుపక్కల ఆ దారికి చుట్టుపక్కల ఏమున్నాయంటే కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ కొన్ని వామ్స్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే కొన్ని చిన్న చిన్న పురుగు లాంటివి వాటి యొక్క చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయన్నమాట ఓకేనా అవి వాటి యొక్క హైడింగ్ ప్లేసెస్ ఆ హైడింగ్ ప్లేసెస్ నుంచి అవేం చేస్తున్నాయి అలా బయటకు వస్తున్నాయి బికాస్ దే వాంటెడ్ టు ఎంజాయ్ ద సన్ షైన్ ఓకేనా అవి గ్రూప్స్ గ్రూప్స్గా ఎలా ఉన్నాయి గ్రూపులు గ్రూపులుగా టీమింగ్ అవుట్ అనమాట టీమింగ్ అవుట్ అంటే గ్రూపులు గ్రూపులుగా బయటకు వచ్చి అలా చూడడం అనమాట ఓకేనా అంటే ఖాళీ చేయడం అని కూడా వస్తుంది వాటి యొక్క హైడింగ్ ప్లేసెస్ నుంచి అవి బయటకు వస్తున్నాయి అనమాట వాటిని ఖాళీ చేసి బయటకు వచ్చి ఆ సన్ షైన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి వాటిని గమనిస్తున్నాడు ఎవరు ఈ పిల్లవాడు వాటిని గమనిస్తూ అక్కడ ఆగిపోయి వాటి వైపు చూసుకుంటూ ఉన్నాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమో ముందు వెళ్తూ ఉన్నారు సో మళ్ళీ తన మదర్ వచ్చేసి అది గమనించి మళ్ళీ పిలిచింది ఓకేనా వాళ్ళ పేరెంట్స్ పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమని కమ్ చైల్డ్ కమ్ హిస్ పేరెంట్స్ కాల్డ్ ఫ్రమ్ ద షేడ్ ఆఫ్ ఎ గ్రోవ్ వేర్ దే హ్యాడ్ సీటెడ్ దెమ్ జెల్స్ ఆన్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఎ వెల్ సో అక్కడ వచ్చేసి ఒక వెల్ ఉంటే ఒక బావి ఉందనమాట ఆ బావి యొక్క ఎడ్జ్లో కూర్చొని వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆ పిల్లవాడి పేరెంట్స్ పిలిచారు మళ్ళీ కమ్ చైల్డ్ కమ్ ఎందుకు అక్కడ ఆగిపోయావు కమ్ అనేసి త్వరగా రా ఇక్కడికి అనేసి పిలిచారనమాట దెన్ హీ ర్యాన్ టు వాట్స్ దెమ్ సరే ఆ పిల్లవాడు మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు సో ఎప్పుడైతే అలాగా తను వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ కూర్చున్నటువంటి ఆ గ్రోవ్ గ్రోవ్ అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న తోట లాంటిది అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉంటాయన్నమాట దాన్ని మనం గ్రోవ్ అనేసి అంటాం ఓకే సో గ్రోవ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రీస్ అక్కడ ఒక గ్రో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రీస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి సో అది ఒక ఫారెస్టెడ్ ఏరియాలని అలా చెప్పుకోవచ్చు మనం అంటే అలా వాక్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఆ ఫెయిర్ కోసం వెళ్తూ ఉన్నారనమాట 
సో అప్పుడు అక్కడ గ్రోవ్ అనేటువంటిది ఉంటే చుట్టూ చెట్లు ఉన్నటువంటి ఆ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ ఒక చిన్న వెల్ లాంటిది ఉంటే అక్కడ కూర్చోవడం జరిగింది సో అక్కడ నుంచి వాళ్ళు పిలిచారనమాట సరే ఆ పిల్లవాడు వాళ్ళ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఉండగా తను ఎప్పుడైతే ఆ చెట్లు కిందకు వచ్చాడో అట్ దట్ టైమ్ ఏ షవర్ ఆఫ్ యంగ్ ఫ్లవర్స్ ఫిల్ అప్ ఆన్ ద చైల్డ్ యాస్ హీ ఎంటర్ ద గ్రోవ్ సో ఎప్పుడైతే తను అలాగా ఆ చెట్టు కిందకు వచ్చాడో వెంటనే తన పైన ఫ్లవర్స్ అంతా కూడా షవర్ లాగా పడుతున్నాయన్నమాట అంటే అప్పుడు ఒక చిన్న గాలి లాంటి తగులుండొచ్చు మనం వీ కెన్ ఇమాజిన్ ఇట్ సో ఆ గాలికి ఆ పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి కదా ఆ చెట్లు యొక్క ఫ్లవర్స్ అనేటువంటివి ఆ పిల్లవాడి పైన ఒక షవర్ లాగా పడ్డాయన్నమాట అండ్ హీ ఫర్గెటింగ్ హీస్ పేరెంట్స్ తను మర్చిపోయాడు తన పేరెంట్స్ గురించి మర్చిపోయి హీ బిగ్యాన్ టు గ్యాదర్ ద రైనింగ్ పెటల్స్ ఇన్ హీస్ హ్యాండ్స్ ఆ పై నుంచి పడుతున్నటువంటి ఆ పెటల్స్ ఆ ఫ్లవర్స్ యొక్క పెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్ని తన రెండు చేతులతో ఇలా దోశలు పట్టి వాటిని కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట సో అంటే హీ ఫర్గాట్ హీస్ పేరెంట్స్ కాల్ బట్ లో he heard the cooing of doves so adhe samayamlo tanaki e shabdalu vinpinchayi ante akkada unnatuvanti doves doves ante enti doves ante paavural anamata aa paavural yokka shabdam kuda vinpinchindi and he he ran towards his parents shouting the dove the dove so antaleke tana parents malli pilustu undaga tana parents vai parigistu వెళ్తూ అక్కడ డవ్ ఉంది డవ్ అక్కడ పావురం ఉంది ద డవ్ ద డవ్ అంటూ తన పేరెంట్స్ దగ్గరికి పరిగిస్తూ వెళ్ళిపోయాడు ద రైనింగ్ పెటల్స్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ హీస్ ఫర్గాట్ ఇన్ హ్యాండ్స్ సో ఏవైతే తను కలెక్ట్ చేసుకున్నాడో ఆ పెటల్స్ తన పైన షవర్ లాగా పడుతూ ఉంటే ఆ పెటల్స్ని తన చేతులతో పట్టుకున్నాడు కదా వాటిని మర్చిపోయి కింద వదిలేశాడు అనమాట సో అగైన్ కమ్ చైల్డ్ కమ్ they called to the child who had now gone running in the wild capers round from the banyan tree and gathering him up they took the narrow winding path which led to the fair through the mustard fields so a mustard fields lo nunchi ippudu inka vallu ekkadiki enter kabothunnaru ante they are going to enter the fair anamata so ippudu daaka vallu ఆ ఫెయిర్కి చేరుకునేటువంటి దారిలో ఉన్నటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ని మనం చూసాము ఇప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఫెయిర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు సో అక్కడ వచ్చేసి ఆ ఎంటర్ మస్టర్డ్ ఫీల్డ్స్లోంచి ఆ ఫెయిర్కి ఎంటర్ అయ్యేటువంటి సమయంలో ఇక్కడ ఏంటి అంటే పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అంటే అక్కడ ఒక బనియన్ ట్రీ ఉంటే ఆ బనియన్ ట్రీ దగ్గర అతను ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట కేపర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ప్లేఫుల్ స్కిప్పింగ్ మూమెంట్ సో అతను పిల్లవాడు వచ్చేసి ఆ బనియాన్ ట్రీస్ నుంచి ఆ ఓడలు ఉంటాయి కదా సో ఓడలు అంటాం రూట్స్ అలాగా బనియాన్ ట్రీకి మనం చూస్తే ఆ బ్రాంచెస్ నుంచి కూడా రూట్స్ వేలాడుతూ ఉంటాయి సో ఆ ఓడలు పట్టుకొని అలా ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట సో అప్పుడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పిలిచారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఓకేనా తన పేరెంట్స్ పిలిచారు కమ్ బాయ్ కమ్ అనేసి పిలిచారు సరే అనేసి ఇంకా అతను కూడా ఇంకా వాళ్ళ దగ్గరికి రావడం స్టార్ట్ చేశాడు ఇంకా ఆ మస్టర్డ్ ఫీల్డ్స్లోంచి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడికి ఎంటర్ కాబోతున్నారు ఆ ఫెయిర్లోకి ఎంటర్ కాబోతున్నారు సో ఇప్పుడు యాజ్ ది నియర్ ద విలేజ్ ద చైల్డ్ కుడ్ సి మెనీ అదర్ ఫుడ్ పాత్స్ ఫుల్ ఆఫ్ థ్రాంగ్స్ కవరింగ్ టు ద వర్ల్డ్ పూల్ ఆఫ్ ద ఫెయర్ సో ఇంకా వాళ్ళు వచ్చేసి ఆ విలేజ్ దగ్గరికి వచ్చేసారనమాట సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ విలేజ్ దగ్గరికి వచ్చేసారో సో దేర్ ద బాయ్ హ్యాడ్ అబ్జర్వ్డ్ ద ఫుట్ పాత్స్ అదర్ ఫుట్ పాత్స్ ఆల్సో అంటే చాలా ఫుట్ పాత్స్ అక్కడికి చారుతున్నాయి అనమాట ఆ ప్లేస్కి ఆ విలేజ్ దగ్గరికి అండ్ దట్ ఫుట్ పాట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ థ్రాంగ్స్ ఇంకా వచ్చేసి అక్కడ ఆ ఫెయిర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే చాలా దారులు ఉన్నాయి ఓకేనా ఒక్క దారి కాదు ఆ ఫెయిర్లో ఆ సంత లేదా ఆ జాతరలో చాలా దారులు ఉన్నాయి ఇంకా ఆ దారులంతా కూడా ఎవరితో నిండిపోయి ఉన్నారు అంటే థ్రాంగ్స్ థ్రాంగ్స్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యూజ్ క్రౌండ్స్ అనమాట అండ్ కన్వర్జింగ్ టు ద వర్ల్డ్ పూల్ ఆఫ్ ద ఫెయర్ సో కన్వర్జింగ్ అంటే ఏంటంటే గ్యాదరింగ్ అంతా ఎలా ఉంది అంటే అక్కడ మనుషులతో ఫుల్గా నిండిపోయింది అనమాట ఇంకా వర్ల్డ్ పూల్ ఆఫ్ ద ఫెయర్ అది ఎలా ఉందంటే ఒక పెద్ద వర్ల్డ్ పూల్ ఆఫ్ ద ఫెయర్ అనమాట అంటే ఆ సంత ఆ జాతరలో అంతా కూడా అదో పెద్ద సుడిగుండం లాగా మనుషులంతా అటు ఇటు ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉన్నారనమాట అండ్ ఫెల్ట్ అట్ వన్స్ రిపెల్డ్ 
అండ్ ఫ్యాసినేటెడ్ బై ద కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ హీ వాజ్ ఎంటరింగ్ సో ఒక్కసారిగా పిల్లవాడికి కొంత కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యాసినేషన్గా కూడా ఉన్నాడు ఓకేనా అంటే సో పిల్లవాడికి ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు కొంత కన్ఫ్యూజన్లోనూ ఉన్నాడు కొంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు అలాగే ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో జస్ట్ హీ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ద న్యూ వరల్డ్ సో ద న్యూ వరల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ ద ఫెయర్ అనమాట సో ఆ ఫెయర్కి ఆ జాతర అనేటువంటి దాంట్లో ఎంటర్ అయ్యాడు అలా ఎంటర్ కాగానే తనకి కనిపించినటువంటి ఏమిటి అంటే ఏ స్వీట్స్ మీట్ సెల్లర్ హాక్డ్ గులాబ్ జామున్ రసగుల్లా బర్ఫీ జిలేబీ లైక్ దిస్ ఏ స్వీట్ మీట్ సెల్లర్ వాస్ షౌటింగ్ అనమాట అలాగే ఎంటర్ కాగానే తనకు కనిపించినటువంటి ఏమిటి అంటే అక్కడ ఒక స్వీట్ మీట్ సెల్లర్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అమ్ముతూ ఉన్నాడు ఏమేమి అమ్ముతున్నాడు అక్కడ గులాబ్ జామున్ అమ్ముతున్నాడు రసగుల్లా బర్ఫీ జిలేబీ ఇట్లాగా చాలా స్వీట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ వాటన్నిటిని కూడా అతను అమ్ముతూ పెద్దగా అరుస్తూ ఉన్నాడు అట్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద ఎంట్రన్స్ ఆ ఎంట్రన్స్కి కార్నర్లోనే తను అక్కడ పెట్టుకొని ఉన్నాడు ఏ క్రౌడ్ ప్రెస్డ్ రౌండ్ హీజ్ కౌంటర్ అట్ ద ఫుట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ మెనీ కలర్డ్ స్వీట్స్ అక్కడ వచ్చేసి చాలా కలర్ఫుల్ స్వీట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా అక్కడ చాలామంది క్రౌడ్ కూడా తనని చుట్టుముట్టేసి ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ స్వీట్స్ అనేటువంటివి కొనుక్కుంటూ ఉన్నారు అండ్ దట్ కలర్డ్ స్వీట్స్ ఆర్ డెకరేటెడ్ విత్ లీవ్స్ సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ అక్కడ వచ్చేసి ఆ స్వీట్స్ వచ్చేసి దేంతో డెకరేట్ చేస్తున్నారు అంటే సో లీవ్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ తోటి ఆ స్వీట్స్ అంతా కూడా డెకరేట్ చేస్తున్నారు అనమాట పిల్లలకి స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా సో ఈ పిల్లవాడు కూడా ఆ స్వీట్స్ని చూస్తూ అక్కడే ఉండిపోయాడు ద చైల్డ్ స్టేర్డ్ ఓపెన్ ఐడ్ అలా వాటిని చూస్తూ ఉండిపోయాడు అనమాట కళ్ళప్పగించి చూస్తూ ఉండిపోయాడు స్టేర్డ్ అంటే అలా ఫిక్స్డ్ లుక్ అనమాట అలా కళ్ళు పెద్దవి చేస్తూ వాటిని చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయాడు అండ్ హీస్ మౌత్ వాటర్డ్ ఫర్ ద బర్ఫీ సో అప్పుడు ఆ పిల్లవాడికి బర్ఫీ తినాలి అనేసి అనిపించింది అనమాట ఐ వాంట్ బర్ఫీ అనేసి ఇంకా వాళ్ళ యొక్క మదర్ని ఫాదర్ని అడిగాడు ఐ వాంట్ ద బర్ఫీ హీ స్లోలీ మర్మర్డ్ చిన్నగా చెప్పాడు నాకు బర్ఫీ కావాలి అనేసి చెప్పాడు అనమాట బట్ హీ హాఫ్ న్యూ యాజ్ హీ బెగ్గెడ్ దిస్ ప్లీ వుడ్ నాట్ బీ హీడెడ్ బికాస్ హీస్ పేరెంట్స్ వుడ్ సే హీ వాస్ గ్రీడి సో తనకి కొంచెం వరకు తెలుసు ఏంటి అంటే తన పేరెంట్స్ కొనివ్వరు సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చెప్తారు అంటే ఎందుకు నువ్వు అంత గ్రీడీగా ఉన్నావు స్వీట్స్ కోసము అంత ఆత్రంగా ఉండకూడదు రా స్వీట్ కోసము అని చెప్తారనేసి ఇతను తెలుసు సో వితౌట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆన్సర్ హీ మూడ్ అన్ నాకు బర్ఫీ కావాలి అనేసి అన్నాడు ఎట్లాగూ మన పేరెంట్స్ కొనివ్వరులే అనేసి వాళ్ళతో పాటు ముందుకు నడవడం స్టార్ట్ చేశాడు సో అన్ తర్వాత ఇంకేం చేశాడు అంటే ఇక్కడ తనకి తను దేని గురించి అడిగాడు అంటే సో తను బర్ఫీ కావాలి అనేసి అడిగాడు బట్ బర్ఫీ మాత్రం తనకి దొరకదు అని తెలుసుకున్నటువంటి అతను అలా ముందుకి వెళ్ళడం అనేది జరిగిందనమాట దెన్ ఏ ఫ్లవర్ సెల్లర్ హాక్డ్ తర్వాత ఒక ఫ్లవర్ సెల్లర్ ఉన్నాడు అక్కడ సో అక్కడ వచ్చేసి ఏ గ్యార్ల్యాండ్ ఆఫ్ గుల్మహర్ అనేసి పెద్దగా అరుస్తూ ఉన్నాడు ఒక ఫ్లవర్ సెల్లర్ సో ఏ గ్యార్ల్యాండ్ ఆఫ్ గుల్మహర్ ద చైల్డ్ సీమ్డ్ ఇర్రెసిస్టబుల్లీ డ్రాన్ సో ఆ గుల్మహర్ వాసనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గార్ల్యాండ్కి పిల్లవాడు వచ్చేసి అసలు తను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు హీ వెంట్ టువార్డ్స్ ద బ్యాస్కెట్ వేర్ ద ఫ్లవర్స్ లే హీప్డ్ అండ్ హాఫ్ మమ్మర్డ్ సో ఏదైతే బ్యాస్కెట్ ఉందో అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్లవర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఇలా చేస్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు తన పేరెంట్స్కి ఐ వాంట్ దట్ గ్యార్ల్యాండ్ నాకు ఆ గ్యార్ల్యాండ్ కావాలి అనేసి ఆ ఫ్లవర్స్ని చూసి అడుగుతున్నాడు అనమాట బట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కొనిస్తారా కొనివ్వరు ఎందుకని వాళ్ళంతా కూడా అవసరం లేదు అండ్ యూఆర్ ఓల్డ్ ఎనఫ్ టు ప్లే విత్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అనేసి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి సో హీ న్యూ దట్ బట్ హీ వెల్ న్యూ హీస్ పేరెంట్స్ వుడ్ రిఫ్యూజ్ టు బై హిమ్ దోస్ ఫ్లవర్స్ బికాస్ దే వుడ్ సే దట్ దే వర్ చీప్ సో వితౌట్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ ఆన్సర్ హీ మూడ్ ఆన్ సో అప్పుడు పిల్లవాడికి ఆల్రెడీ తెలుసు నాకు ఆ ఫ్లవర్స్ కావాలి అని అడుగు అడిగాడు ఎలాగూ తన పేరెంట్స్ కొనివ్వరులే అనేసి మళ్ళీ ఆన్సర్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా అలాగే ముందుకి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట 
So at that time, a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. Apude vokka athano, a pakkane aim pitko onna do ande, vokka pole, ande, vokka karra la ande, stand la ande dhan patko ni, unna do vaantu kocche si yellow color, red color, green color, purple color balloons anni kuda, vaantu ki kattye su unna do, avi ala gallo, ala igurthu unna yen maata. The child was simply carried away. By the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. And a pillowed ki a balloons on chodaga ne asalu yella ondi ante yella ge na sare water nit ni thana sontan jees ko aliya ne san kunto nado. He had overwhelming desire to possess them all. అంటే వాటన్నిటినీ తను సొంతం చేసుకోవాలి ఎంత అందంగా ఉన్నాయి అసలు ఆ బెలూన్స్ సో అనేసి తను వాటన్నిటినీ ఎలాగైనా కొనేసుకోవాలి ఎలాగైనా తను సొంతం చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాడు బట్ హీ వెల్ న్యూ హిస్ పేరెంట్స్ వుడ్ నెవర్ బై హిమ్ ద బెలూన్స్ కానీ తనకు తెలుసు తన పేరెంట్స్ బెలూన్స్ ఎప్పుడు తనకు కొనివ్వరు బికాస్ దే వుడ్ సే హీ వాస్ టూ ఓల్డ్ టు ప్లే విత్ సచ్ టాయ్స్ ఒకవేళ అడిగినా ఏమని చెప్తారు రే నువ్వు పెద్దవాడు అయిపోయావు ఇంకా ఇంద్ర బెలూన్స్ తాగేది నువ్వేమైనా మరి చిన్న పిల్లవాడివా సో అనేసి అంటారనేసి హీ వాక్ డాన్ ఫర్దర్ ఎందుకులే అన్నట్లుగా మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ బెలూన్స్ కావాలని తనకు అనిపించింది ఎలాగూ తన పేరెంట్స్ కొనివ్వరు కదా అనేసి ఇంకా మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట అట్ దట్ టైమ్ ఏ స్నేక్ చామ స్టుడ్ ప్లేయింగ్ ఏ ఫ్లూట్ to a snake which coiled itself in a basket its head raised in a graceful bend like the neck of a swan while the music stole into its invisible ears like a gentle rippling of an invisible waterfall aa tarvata vallu ekkadiki vellaru ante ela velthu undaga vallaki em ganipinchindi ante oka snake charmer ఓకే నా ఆ స్నేక్ చామరు చేసి అలా తన యొక్క బోరని ఊపుతూ ఉంటే సో స్నేక్ వచ్చేసి ఆ బ్యాస్కెట్లో కాయిల్డ్ అంటే ఇలా రౌండ్ చుట్టుకొని ఉంది ఇంకా అది వచ్చేసి దాని యొక్క మెడని ఇలా పైకి లేపుంది ఆ మెడని అలా లేపున్నప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ ద నెక్ ఆఫ్ ఏ స్వాన్ నెక్ ఆఫ్ ఏ స్వాన్ అంటే ఏమని అంటే ఒక హంస లేదా అలాంటి హంస యొక్క మెడ ఎలాగైతే ఉంగి ఉంటుందో అలా ఉంది ఆ పాము యొక్క మెడా అనేటువంటిది అండ్ దట్ స్నేక్ చామర్ వాజ్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ హీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో దానికి పాముకి ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్విజిబుల్ ఇయర్స్ ద్వారా అది ఆ సాంగ్ ఆ మ్యూజిక్ వింటూ ఉందేమో అన్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ అనిపిస్తూ ఉందన్నమాట ద చైల్డ్ వెంట్ టువార్డ్ టువార్డ్స్ ద స్నేక్ చామర్ చైల్డ్ వచ్చేసి ఆ స్నేక్ చామర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు బట్ నోయింగ్ హిస్ పేరెంట్స్ హ్యాడ్ ఫర్బిడెన్ హిమ్ టు హియర్ సచ్ కోర్స్ మ్యూజిక్ యాజ్ ద స్నేక్ చామర్ ప్లేయిడ్ హీ ప్రొసీడెడ్ ఫార్దర్ సో పిల్లవాడు వచ్చేసి ఆ తర్వాత స్నేక్ చామర్ వైపు అలా వెళ్ళాడు కానీ తన పేరెంట్స్ అలో చేయరు అనమాట ద పేరెంట్స్ హ్యాడ్ ఫర్బిడెన్ హిమ్ అంటే అలాంటి అలాంటి టైప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అంటే ఆ బోరలోంచి వచ్చేటువంటి ఆ స్నేక్ చామర్ యూజ్ చేసేటువంటి ఆ మ్యూజిక్ అనే మంచిది కాదు మంచిది కాదు అన్నట్లుగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫీల్ అవుతారు అనేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తను ప్రొసీడ్ అయిపోయాడు ముందుకి నడిచిపో నడుచుడం స్టార్ట్ చేశాడు దెర్ వాజ్ ఎ రౌండ్ అబౌట్ ఇన్ ఫుల్ స్వింగ్ సార్ రౌండ్ అబౌట్ అంటే ఏంటి అంటే రౌండ్ అబౌట్ అంటే ఒక రంగుల రాట్నం లాంటిది కాకపోతే అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఈ పిక్చర్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి సో దిస్ వాజ్ ద రౌండ్ అబౌట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఇట్లా గుర్రాలన్నీ ఉంటాయి ఈ గుర్రాల పైన కూర్చుంటే ఇది ఇలా రౌండ్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా రౌండ్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటివి మనము మనం ఎగ్జిబిషన్స్లో ఇంకా వచ్చేసి జాతరలలో ఇలాంటివి చూస్తుంటాం కదా సో ఇక్కడ ఇలాంటివి చూసాడు అనమాట ఆ పిల్లవాడు ఒక రౌండ్ అబౌట్ ఇది నే రౌండ్ అబౌట్ అనేసి అంటాము సో ఒక రౌండ్ అబౌట్ని చూసాడు అది ఫుల్ స్వింగ్ అనమాట ఎలా ఉంది అది ఫుల్ తిరుగుతూ ఉంది రౌండ్గా గిర 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 తిరుగుతూ ఉందన్నమాట ఓకేనా మెన్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ క్యారీడ్ అవే ఇన్ వర్లింగ్ మోషన్ సో దానిపైన కేవలం పిల్లలే కాదు పెద్దవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కూడా దానిపైన ఎక్కి అలా తిరుగుతూ ఉన్నారు అండ్ దే శ్రీక్డ్ ఎలా ఉన్నారు పెద్దగా అరుస్తూ ఉన్నారు ఇంకా దే క్రైడ్ విత్ డిజీ లాఫ్టర్ డిజీ లాఫ్టర్ అంటే కళ్ళు తిరుగుతూ ఉన్నట్లుగా ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఆన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ నవ్వుతూ 
ఓకేనా ఈ రౌండ్ అబౌట్ అనేటువంటిది నిజంగా చాలా సరదాగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం దానిపైన ఎక్కుతామో సో దే స్టార్టెడ్ మూవింగ్ సో అలా మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇలా రౌండ్గా తిరుగుతూ ఉంటాము మన కళ్ళు తిరుగుతూ ఉన్నట్టు ఉంటాయి ఒక డిజీ మూమెంట్ ఉంటుంది బట్ వీ కెన్ అంటే కొంత భయము కొంత సంతోషము ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో దాంతో ఆ విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అందరూ కూడా సో అది చూసాడు పిల్లవాడు ద చైల్డ్ వాచ్డ్ దెమ్ ఇంటెంట్లీ అండ్ దెన్ హీ మేడ్ ఏ బోల్డ్ రిక్వెస్ట్ సో వాళ్ళని చూసి ఇంకా తన వల్ల కావట్లేదు తను ఎలాగైనా సరే ఆ రౌండ్ అబౌట్ ఎక్కాలి అనేసి అనుకుంటున్నాడు అప్పుడు ధైర్యం చేసి అడిగేశాడు ఐ వాంట్ టు గో ఆన్ ద రౌండ్ అబౌట్ ప్లీజ్ ఫాదర్ మదర్ నన్ను ఆ రౌండ్ అబౌట్ నన్ను నన్ను ఆ గుర్రంలో ఉండేటువంటి ఆ రంగుల రట్నం లాంటి దాన్ని ఎక్కించండి నన్ను నేను దాన్ని ఎక్కాలి సో నేను దాన్ని ఎక్కి అలా తిరగాలనుకుంటున్నాను రౌండ్గా ప్లీజ్ నన్ను అట్లీస్ట్ దీన్ని అన్నా ఎంజాయ్ చేయనివ్వండి అన్నట్లుగా వాళ్ళ మదర్ని ఫాదర్ని అడిగాడు అనమాట దేర్ వాజ్ నో రిప్లై కానీ అక్కడ రిప్లై రాలేదు తనకి అంటే తను ఆ రౌండ్ అబౌట్ని చూస్తూ జస్ట్ హీ ఆస్క్డ్ దాన్ని చూస్తూ మదర్ ఫాదర్ నేను దాన్ని ఎక్కుతాను ప్లీజ్ అనేసి అడిగాడు కానీ తనకి ఎలాంటి రిప్లై కూడా రాలేదనమాట దెన్ హీ టర్న్ టు లుక్ ఎట్ హీస్ పేరెంట్స్ అప్పుడు అలా వెనక్కి తిరిగి సైడ్స్ అంతా చూస్తే తన పేరెంట్స్ అక్కడ లేరు దే వర్ నాట్ దేర్ హెడ్ ఆఫ్ హిమ్ సో తన పేరెంట్స్ అక్కడ లేరనమాట హీ టర్న్ టు లుక్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ అటువైపు ఇటువైపు వెనక ముందు అంతా చూశాడు బట్ హీ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ హిస్ పేరెంట్స్ దే వర్ నాట్ దేర్ ఇక్కడ దే అంటే ఎవరు అంటే హిస్ పేరెంట్స్ హీ లుక్డ్ బిహైండ్ దెర్ వాజ్ నో సైన్ ఆఫ్ దెమ్ తన వెనక్కి తిరిగి చూశాడు చాలా దూరం తన చూపు ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకు చూశాడు బట్ వాళ్ళ గురించినటువంటి జాడే లేదు అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అసలు ఎక్కడ కానీ కనపడడం లేదు సో బై దిస్ వీ కుడ్ అండర్స్టాండ్ హీ వాజ్ మిస్డ్ ఇన్ దట్ క్రౌడ్ అంటే ఈ పిల్లవాడు తన పాటికి తను ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఎక్కడికి వచ్చేసాడు రౌండ్ అబౌట్ దగ్గరికి వచ్చేసాడు అనమాట ఓకేనా మనం ఇక్కడ బాగా గమనిస్తే తన ఫాదర్ మదర్ తన మదర్ వచ్చేసి తనని కంబాయి కమ్ అనేసి ఎక్కడ పిలిచింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా అంటే హిజ్ పేరెంట్స్ తనని ఎక్కడ వరకు పిలిచారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే తను ఒకదాని తర్వాత ఒకదానికి ముందుకు 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 వెళ్తూ ఏం జరిగింది ఫైనల్గా అతను ఆ స్వీట్ షాప్స్ అని ఆ గుల్మహర్స్ అనేసి ఇట్లాగా ఇంకా వచ్చేసి ఇట్లాగ చాలా చాలా చూసుకుంటూ చూసుకుంటూ స్నేక్ చామన్ని చూసుకుంటూ అతను రౌండ్ అబౌట్ దగ్గరకు వచ్చి అప్పుడు తను ఫైనలీ హీ రియలైజ్డ్ దట్ హీ వాజ్ మిస్డ్ తను తప్పయ్యాడు అనేసి తనకు అర్థమైందనమాట తన పేరెంట్స్ కనపడడం లేదు రౌండ్ అబౌట్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత హీ రియలైజ్డ్ దట్ హీ వాజ్ నాట్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్ తను తన పేరెంట్స్తో పాటు లేను అనేసి తనకు అర్థమైంది ఎక్కడ అంటే రౌండ్ అబౌట్ దగ్గర అర్థమైంది అనమాట ఏ ఫుల్ డీప్ క్రై రోజ్ విత్ ఇన్ హిజ్ డ్రై త్రోట్ అండ్ విత్ ఏ సడన్ జర్క్ ఆఫ్ హిజ్ బాడీ హీ ర్యాన్ ఫ్రమ్ వేర్ హీ స్టుడ్ క్రైయింగ్ ఇన్ రియల్ ఫియర్ మదర్ ఫాదర్ సో అదే టైంలో తనకు వచ్చేసి చాలా భయం వేస్తూ ఉంది పెద్దగా ఏడుస్తూ బాడీ అంతా కూడా ఒక జర్క్ అనమాట సడన్ జర్క్ అంటే సడన్ మూమెంట్ వచ్చింది సో అతను అలా పరిగిస్తాడు మళ్ళీ నిలబడతాడు ఏడుస్తాడు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు గ్రేట్ ఫియర్ మదర్ ఫాదర్ అని పెద్ద పెద్దగా అరుస్తూ ఏడుస్తూ అలా ఇలా తిరుగుతున్నాడు ఆ ఫియర్లో టీయర్స్ రోల్ డౌన్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఐస్ హాట్ అండ్ ఫియర్స్ తన కళ్ళలో నుంచి అలా నీళ్లు కారిపోతూ ఉన్నాయి చాలా భయంగా ఉంది హీస్ ఫ్లష్డ్ ఫేస్ వాస్ కన్వల్సడ్ విత్ ఫియర్ తన ఫేస్ అంతా రెడ్గా మారిపోయి అలా వణికిపోతూ ఉంది ప్యానిక్ స్ట్రికెన్ చాలా భయంతో వణికిపోతున్నాడు హీ ర్యాన్ టు వన్ సైడ్ ఫస్ట్ దెన్ టు ద అదర్ హిదర్ అండ్ తిదర్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ నోయింగ్ నాట్ వేర్ టు గో సో అక్కడ ఒక సైడ్ నుంచి మరొక సైడ్కి పరిగిస్తున్నాడు మళ్ళీ అటువైపు నుంచి మరొక చోటుకి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇలా అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఆ పిల్లవాడు పరిగిస్తున్నాడు తనకు అర్థం కావట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలా ఏం చేయాలనేసి అలా పరిగెడుతూ హీ వాజ్ షౌటింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ మదర్ ఫాదర్ లైక్ దట్ హీ వెయిల్డ్ అలా పెద్దగా అరుస్తూ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు హీజ్ ఎల్లో టర్బన్ కేమ్ అన్ టైడ్ అండ్ హీస్ క్లాత్స్ బికేమ్ మడ్డీ 
తన తలపైన ఉన్నటువంటి ఎల్లో కలర్ తలపాగ టర్బన్ అనేటువంటిది అంటై అయిపోయింది అంటే అది రిమూవ్ అయిపోయింది తన క్లాత్స్ అంతా కూడా మడ్డిగా అయిపోయినాయి అటు ఇటు తిరగడం వల్ల హ్యావింగ్ రన్ టు అండ్ ఫ్రో ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఫర్ ఎమ్ ఏ వైల్డ్ స్టుడ్ డిఫీటెడ్ హిజ్ క్రైస్ అన్ సప్రెస్డ్ ఇన్ టు సాప్స్ సో తను అటు ఇటు తిరిగి తనకేం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు తన అరుపులు అనేటువంటివి ఇప్పుడు సాప్గా మారిపోయింది అంటే ఇంకా ఏడ్చే ఓపిక కూడా లేదా తనకి అన్నట్లుగా చిన్నగా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఎట్ లిటిల్ డిస్టెన్సెస్ ఆన్ ద గ్రీన్ గ్రాస్ హీ కుడ్ సీ త్రూ హిజ్ ఫిల్మీ ఐస్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ టాకింగ్ సో కొంచెం దూరంలో కొంతమంది మెన్ అండ్ ఉమెన్ అక్కడ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు గ్రీన్ గ్రాస్ ఉంది సో అక్కడ ఏమన్నా ఉంటారేమో తన ఫాదర్ అండ్ మదర్ అనేసి హీ వెంట్ దేర్ హీ ట్రైస్ టు లుక్ ఇంటెంట్లీ అమాంగ్ ద ప్యాచెస్ ఆఫ్ ద బ్రైట్ ఎల్లో క్లాత్స్ బట్ దేర్ వాజ్ నో సైన్ ఆఫ్ హిజ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ అమాంగ్ దీస్ పీపుల్ హూ సిమ్ ఇట్ టు లాఫ్ అండ్ టాక్ జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ లాఫింగ్ అండ్ టాకింగ్ సో అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ ఎల్లో కలర్ బ్రైట్ ఎల్లో కలర్ క్లాత్స్ క్లాత్స్లో ఉన్నారు కొంతమంది కానీ వాళ్ళలో ఎవరు కూడా తన ఫాదర్ మదర్ కాదు ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా జస్ట్ దే ఆర్ లాఫింగ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ లాఫింగ్ అనమాట ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు నవ్వుకుంటూ ఉన్నారు హీ ర్యాన్ క్విక్లీ అగైన్ దిస్ టైమ్ టు ఏ శ్రైన్ శ్రైన్ అంటే ఒక టెంపుల్ లాంటి ప్లేస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఒక టెంపుల్ లాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళాడు టు విచ్ పీపుల్ సీమ్ టు బి క్రౌడింగ్ అక్కడ చాలామంది క్రౌడింగ్ ఉన్నారనమాట క్రౌడ్గా ఉన్నారు ఎవ్రీ లిటిల్ ఇంచ్ ఆఫ్ స్పేస్ హియర్ వాజ్ కంజెస్టెడ్ విత్ మెన్ అక్కడ అందరూ కూడా దేవుణ్ణి చూసేదానికని లోపలికి వెళ్తున్నారో ఏమో అని మొత్తం కూడా కంజెస్టెడ్గా ఉంది అసలు ప్లేసే లేదనమాట ఒకవేళ అక్కడేమన్నా పేరెంట్స్ ఉంటారేమో అనేసి వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళాడు పేరెంట్స్ని కనిపెడదామనేసి బట్ హీ ర్యాన్ త్రూ పీపుల్స్ లెగ్స్ హిజ్ లిటిల్ సాబ్ లింగరింగ్ మదర్ ఫాదర్ సో ఆ టెంపుల్ దగ్గరికి వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఈ పిల్లవాడు వాళ్ళ మధ్యలో చిక్కుకుపోయాడు మదర్ ఫాదర్ అనేసి పెద్దగా అరుస్తూ ఉన్నాడు నియర్ ద ఎంట్రన్స్ టు ద టెంపుల్ హౌ ఎవర్ ద క్రౌడ్ బికేమ్ వెరీ థిక్ సో ఆ టెంపుల్లోకి వెళ్తే అక్కడ ఏమన్నా తన పేరెంట్స్ కనిపిస్తారేమో అనేసి టెంపుల్లోకి వెళ్దాము అని ట్రై చేసేదానికి అక్కడికి వెళ్ళాడు ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి అక్కడ క్రౌడ్ అంతా కూడా ఫుల్గా ఉంది ద మెన్ జోస్టల్ డీచ్ అదర్ మెన్ ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ ఒకరినొకరు తోసుకుంటూ తొక్కుకుంటూ ఉన్నారు అనమాట తోసుకుంటూ ఉన్నారు హెవీ మెన్ విత్ ఫ్లాషింగ్ మడ్రస్ ఐస్ అండ్ హెఫ్టీ షోల్డర్స్ అక్కడ పెద్ద పెద్దగా ఎత్తుగా ఉన్నటువంటి మనుషులు ఉన్నారు సో వాళ్ళు చాలా క్రియల్గా ఉన్నారు ఒకరినొకరు నెట్టుకుంటూ ఉన్నారు హెఫ్టీ షోల్డర్స్ ఉన్నాయి చాలా లావుగా పొడుగ్గా అసలు చాలా క్రియల్ ఐస్ తోటి ఉన్నారనమాట ద పోర్ చైల్డ్ స్ట్రగుల్ టు థ్రస్ట్ ఏ వే బిట్వీన్ దేర్ ఫీట్ బట్ నాక్ టు అండ్ ఫ్రో బై దేర్ బ్రూటల్ మూమెంట్స్ సో పిల్లవాడు వాళ్ళ మధ్య చిక్కునేశాడు వాళ్ళు అసలు పిల్లవాడు ఉన్నాడని కూడా పట్టించుకోకుండా అటు ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటే పిల్లవాడు మధ్యలో వాళ్ళ మధ్యలో అలా అణిగిపోతూ ఉన్నాడు హీ మైట్ హ్యావ్ బీన్ ట్రాంపుల్డ్ అండర్ ఫుట్ ట్రాంపుల్డ్ అంటే కాళ్ళతో తొక్కేయడం అనమాట మేబీ ఆ పిల్లవాడు వాళ్ళ కాళ్ళ కింద పడి నలిగిపోతాడేమో అనేటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు హ్యాడ్ హీ నాట్ స్ట్రీక్డ్ ఎట్ ద హయ్యెస్ట్ పిచ్ ఆఫ్ హిజ్ వాయిస్ ఫాదర్ మదర్ ఒకవేళ తను గనక పెద్దగా ఫాదర్ మదర్ అని అరవకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా తను ఆ వాళ్ళ యొక్క కాళ్ళ కింద పడి చనిపోయేవాడు తొక్కేసేవాళ్ళు అతన్ని కానీ ఎప్పుడైతే పిల్లవాడు పెద్దగా ఫాదర్ మదర్ అనేసి హయ్యెస్ట్ పిచ్ తోటి అరిచాడు అప్పుడు ఒక మ్యాన్ చూశాడు ఒక మనిషి ఒక పర్సన్ చూసి అతన్ని అక్కడి నుంచి కాపాడాడు ఏ మ్యాన్ ఇన్ ద సర్జింగ్ క్రౌడ్ హర్డ్ హిజ్ క్రై అండ్ స్టూపింగ్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ లిఫ్టెడ్ హిమ్ అప్ టు హిజ్ ఆర్మ్స్ సో అప్పుడు ఒక పిల్లవాడు ఎవడో అరుస్తున్నాడు వీడెవడో కింద అనేసి ఇలా వంగి చూశాడనమాట ఆ సర్జింగ్ క్రౌడ్ అంటే ఆ గుంపులోంచి ఒక మనిషి ఎవడో వీడు అరుస్తున్నాడే ఇక్కడ ఎవడీ పిల్లవాడు అన్నట్లుగా హీ బెంట్ డౌన్ స్టూపింగ్ అంటే బెంట్ డౌన్ అనమాట సో విత్ ఏ గ్రేట్ డిఫికల్టీ అంటే ఆ క్రౌడ్లు ఇలా వంగడం అనేది కూడా కష్టమే కానీ ఎవడు పిల్లవాడు ఏడుస్తున్నాడే ఇక్కడ అనేసి ఆ బాయ్ని ఆ చైల్డ్ని గ్రేట్ డిఫికల్టీతోటి తన యొక్క చేతులతో ఇలా పైకెత్తుకొని ఆ క్రౌడ్లోంచి అలా బయటికి తీసుకొని వచ్చాడు అలా బయటికి తీసుకొని వచ్చి హౌ డిడ్ యూ గెట్ హియర్ చైల్డ్ హూజ్ బేబీ ఆర్ యూ ద మ్యాన్ ఆస్కడ్ హీ స్టీడ్ క్లియర్ ఆఫ్ ద మ్యాసెస్ సో
సో అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఏమని ఏడుస్తున్నాడు అంటే నాకు అమ్మ కావాలి నాకు నాన్న కావాలి అనేసి ఏడవడం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట ఇంతకు ముందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా ఏడుస్తున్నాడు సో బై దిస్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద చైల్డ్ వాజ్ ఫీలింగ్ హియర్ అంటే చాలా ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట సో అప్పుడు ఆ పిల్లవాడిని ఎలాగైనా సరే కామ్ చేయాలి అనేసి ఆ మనిషి ప్రయత్నిస్తాడు తనని కాపాడాడు కదా ఆ వ్యక్తి ప్రయత్నిస్తాడు ఎలా ప్రయత్నిస్తాడు చూద్దాం ద మ్యాన్ ట్రై టు సూత్ హిమ్ సూత్ అంటే మేక్ హిమ్ కామ్ డౌన్ అనమాట అండ్ టేకింగ్ హిమ్ టు ద రౌండ్ అబౌట్ ఎక్కడే తీసుకుని వెళ్తాడు ఇంతకుముందు తన పిల్లవాడు రౌండ్ అబౌట్ ఎక్కాలనుకున్నాడు కదా సేమ్ అదే రౌండ్ అబౌట్ దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళి విల్ యూ హ్యావ్ ఎ రైడ్ ఆన్ ద హార్స్ సో ఆ రౌండ్ అబౌట్ దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళి అడుగుతాడు నువ్వేమన్నా రౌండ్ అబౌట్ ఎక్కుతావా రైడ్ చేస్తావా గుర్రం పైన ఎక్కి అనేసి అడిగాడు అనమాట ఇంతకుముందు దట్ వాజ్ ద డిజైర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ కానీ ఇప్పుడు పిల్లవాడు ఈ జెంట్లీ ఆస్క్డ్ యాస్ హీ అప్రోచింగ్ ద రింగ్ సో ఎక్తవ దీన్ని అనేసి అతను ఆ హార్స్ ఏదైతే రౌండ్ అబౌట్ ఉందో అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళాడు బట్ ద చైల్డ్ త్రో టోర్ ఇన్ టు ఎ థౌజండ్ స్ట్రిల్ షాప్స్ హీ ఓన్లీ షౌటెడ్ ఐ వాంట్ మై మదర్ ఐ వాంట్ మై ఫాదర్ బట్ ద చైల్డ్ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద రౌండ్ అబౌట్ రైట్ సో పిల్లవాడు ఇంతకుముందు ఏదైతే తను కావాలనుకున్నాడో ఇప్పుడు దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు మా అమ్మ కావాలి నాకు మా నాన్న కావాలి అనేసి పెద్దగా అరుస్తూ ఉన్నాడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఉన్నప్పుడు తను ఏదైతే కోరుకున్నాడో ఏదైతే కావాలనుకున్నాడో ఇప్పుడు అది తనకి దక్కబోతుంది కానీ తనకి ఇప్పుడు అదంటే పెద్ద ఇష్టం లేదు తనకి ఎవరు కావాలని కోరుకుంటున్నాడు తన అమ్మ నాన్నే కావాలని కోరుకుంటున్నాడు అంటే వీ కుడ్ అండర్స్టాండ్ ద చైల్డ్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్ సో ఆ రౌండ్ అబౌట్ కూడా నాకు వద్దు నాకు మా అమ్మ నాన్నే కావాలి అనేసి అడుగుతున్నాడు అనమాట సరే వద్దులేరా ఇది ఇంకో చోటుకు పోదాం పదా అనేసి ద మ్యాన్ హెడ్ టువార్డ్స్ ద ప్లేస్ వేర్ ద స్నేక్ చామ స్టిల్ ప్లేడ్ ద ఫ్లూట్ ఆన్ ద స్వేయింగ్ కోప్రా లిజన్ టు దట్ నైస్ మ్యూజిక్ చైల్డ్ హీ ప్లీడెడ్ ఆ తర్వాత పిల్లవాడిని వచ్చేసి ఎక్కడ తీసుకొని పోయాడు అంటే ఆ స్నేక్ చామర్ ఉన్నాడు చూసారా ఈ స్నేక్ చామర్ దగ్గరికి తీసుకొని పోయాడు ఈ స్నేక్ చామర్ వచ్చేసి ఇంకా కూడా ఊత్తూనే ఉన్నాడు తన యొక్క ఫ్లూట్ని సో లిజన్ టు దట్ మ్యూజిక్ చైల్డ్ చాలా అందంగా ఉంది కదరా ఆ మ్యూజిక్ విన్ నువ్వు అనేసి తనని ఎలాగైనా కామ్ చేద్దాం అనేసి అనుకున్నాడు ఆ వ్యక్తి హీ రిక్వెస్టెడ్ బట్ ద చైల్డ్ షట్ హీజ్ ఇయర్స్ and with his fingers and shouted his double pitched strain i want my mother i want my father so pillavadu appudu tana chevullo ila velu betesukoni naaki music oddu naaku vinaral ledu naaku maa amma kavali naaku maa naanna kavali anesi edustune unnadu anamata double pitched strain ante intaku mundu adigin danikante ippudu double ga arustu unnadu so the man took him near to the balloons సరే అనేసి బెలూన్స్ దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళాడు థింకింగ్ ద బ్రైట్ కలర్స్ ఆఫ్ ద బెలూన్స్ వుడ్ డిస్ట్రాక్ట్ ద చైల్డ్స్ అటెన్షన్ అండ్ క్వైట్ అండ్ హిమ్ సో ఈ పిల్లవాడిని బెలూన్స్ దగ్గర తీసుకొని పోదాము బెలూన్స్ కొనిద్దాము అక్కడైతే బ్రైట్ కలర్డ్ బెలూన్స్ ఉంటాయి అవి ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లవాడిని తన యొక్క పేరెంట్స్ అనేటువంటి థాట్ నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి తను క్వైట్ అని అవుతాడు అనేసి ఆ మనిషి ద మ్యాన్ టు కిమ్ టు ద బెలూన్స్ అక్కడ బెలూన్స్ దగ్గర తీసుకొని పోయి ఏమని అడిగాడు అంటే would you like a rainbow colored balloon so rainbow colored balloon chusava ent andanga undo ni kavala adi konichena ane sadigadu anamata he persuasively asked ikkada he ante evaru ante the man who saved the boy from the crowd so atanu adigadu anamata appudu aa child em chesadu ante the child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed i want my mother i want my father సో అప్పుడు పిల్లవాడు వచ్చేసి ఆ బెలూన్స్ నుంచి తన మొహం అలా పక్కకి తిప్పేసుకొని ఓకే అంటే హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ ఈవెన్ ద బెలూన్స్ సో ఆ బెలూన్స్ కావాలి ఒకప్పుడు ఏం కొన్నాడు ఇంతకుముందు ఆల్ ద బెలూన్స్ హీ వాంటెడ్ టు పొసెస్ అనమాట ఆ బెలూన్స్ అన్నీ కూడా తను సొంతం చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు కదా కానీ ఇక్కడ మాత్రము బెలూన్స్ నుంచి తన మొహం పక్క తిప్పేసుకొని ఎవరిని అడుగుతున్నాడు నాకు మా మదర్ కావాలి నాకు అమ్మ కావాలి నాకు నాన్న కావాలి అనేసి ఏడుస్తున్నాడు అనమాట ద మ్యాన్ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ద చైల్డ్ హ్యాపీ అరే ఏం చేయాలి మరి పిల్లవాడు ఏడుపు ఆపించాలంటే ఏం చేయాలి అనేసి అతను చాలా మంచి కైండ్ పర్సన్ అనమాట అతను ట్రై చేస్తూ ఉన్నాడు అండ్ బోర్ హిమ్ టు ద గేట్ వేర్ ద ఫ్లవర్ సెల్లర్ సాట్ 
సో ఫ్లవర్ సెల్లర్ పూలమ్ముకునేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో గుల్మోహర్ గార్లెండ్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడికి వెళ్ళాడనమాట లుక్ కెన్ యూ స్మెల్ దోస్ నైస్ ఫ్లవర్స్ చైల్డ్ వుడ్ యూ లైక్ ఏ గార్లెండ్ టు పుట్ రౌండ్ యువర్ నెక్ సో నీకు ఆ నైస్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి గుల్మోహర్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఆ మాల నీ యొక్క మెడలో వేసేనా సో నీకు నచ్చుతుంది కదా ఇది యూ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ రైట్ సో ఆ గుల్మోహర్ ఫ్లవర్స్ మాల తీసి నీ మెడలో వేసేనా చాలా బాగుంటుంది అనేసి అడిగాడు అనమాట అతను సో ద చైల్డ్ టర్న్డ్ హిస్ నోస్ అవే ఫ్రమ్ ద బ్యాస్కెట్ అండ్ రీఇట్రేటెడ్ హిస్ సాబ్ ఐ వాంట్ మై మదర్ ఐ వాంట్ మై ఫాదర్ సో పిల్లవాడు ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు తన నోస్ని పక్కకు తిప్పేసుకున్నాడు ఆ బ్యాస్కెట్ నుంచి అండ్ హీ సాబ్డ్ పెద్దగా ఏడుస్తూ నాకు అమ్మ కావాలి నాకు నాన్న కావాలి అనేసి ఏడుస్తున్నాడు అనమాట థింకింగ్ టు హ్యూమర్ హీజ్ డిస్కన్సోలేట్ చార్జ్ బై ఏ గిఫ్ట్ ఆఫ్ స్వీట్స్ ద మ్యాన్ టు కిమ్ టు ద కౌంటర్ ఆఫ్ ద స్వీట్ షాప్ సో పిల్లవాడికి ఇంకేం చేయాలో అర్థం కాక ఓకే ఈ పిల్లవాడికి ఖచ్చితంగా బర్ఫీలు లాంటివి ఇష్టం ఉంటాయి స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం లేని పిల్లలు ఎవరు ఉంటారు కాబట్టి స్వీట్స్ అన్న తీసిస్తే ఈ పిల్లవాడు సైలెంట్గా ఉంటాడేమో అనేసి స్వీట్ షాప్ దగ్గరే తీసుకొని పోయాడు అనమాట ఆ చైల్డ్ని ఆ వ్యక్తి స్వీట్ షాప్ దగ్గర తీసుకొని పోయి ఆ కౌంటర్ ఆఫ్ ద స్వీట్ షాప్ దగ్గర నిలబెట్టి వాట్ స్వీట్స్ వుడ్ యూ లైక్ చైల్డ్ హీ ఆస్క్డ్ నీకేమైనా స్వీట్స్ నచ్చితే తీసుకోరా తీసుకో నీకు ఏం స్వీట్స్ కావాలో తీసుకో చైల్డ్ తీసుకో చిన్న అనేసి అన్నాడు అనమాట ద చైల్డ్ టర్న్డ్ హీస్ ఫేస్ ఫ్రమ్ ద స్వీట్ షాప్ అండ్ ఓన్లీ సాప్డ్ ఐ వాంట్ మై మదర్ ఐ వాంట్ మై ఫాదర్ సో ఆ స్వీట్స్ని చూపించినా కానీ పిల్లవాడు డిస్ట్రాక్ట్ కాలేదు అప్పుడు కూడా తను ఏమంటున్నాడు అంటే నాకు ఈ స్వీట్స్ వద్దు ఏమొద్దు నాకు మా అమ్మ కావాలి మా నాన్న కావాలి నాకు అనేసి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట సో ఇదంతా మనం చూస్తే మనకి ఫస్ట్ నుంచి మనం చూస్తే మనకి ఏమర్థమవుతుంది అంటే పేరెంట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే పేరెంట్స్ మనతో పాటు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ విలువ మనకు తెలియదు ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ మనకి దూరం అవుతారో అప్పుడే మనకి వాళ్ళ వాల్యూ అనేది తెలుస్తుంది వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది సో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనము ఏమనుకుంటాము అంటే మనకు అడిగింది వాళ్ళు తీసివ్వట్లేదే మన అవసరాలు వాళ్ళు తీర్చట్లేదే అనేసి కొన్నిసార్లు మనం మన ఫాదర్ని కానీ లేదా మదర్ని కానీ ఏదో విలన్స్ లాగా క్రియల్ పర్సన్స్ లాగా చూస్తూ ఉంటాము కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్పినా మన మంచి కోసమే చెప్తారు వాళ్ళకి పాజిబిలిటీ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం అడిగిందంతా కూడా తీసిస్తారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చైల్డ్ కూడా ఈ స్టోరీలో మనం గమనించినట్లయితే వెన్ ద చైల్డ్ ఈజ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్ హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ బట్ హీ హ్యాస్ సో మెనీ డిజైర్స్ సో మెనీ లాంగింగ్స్ అంటే చాలా కోరికలు ఆశలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా తన పేరెంట్స్ తీర్చలేకపోతున్నారు సో అయినప్పటికీ తను వాళ్ళ పేరెంట్స్తో పాటే ఉన్నాడు బట్ వాళ్ళని అడుగుతూ ఉన్నాడు నాకు ఇది కావాలి అది కొనివ్వండి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అనేసి అడుగుతూనే ఉన్నాడు బట్ వన్స్ వెన్ హీ రియలైజ్డ్ దట్ హీ వాజ్ లాస్ట్ అండ్ హీ వాజ్ మిస్డ్ అండ్ హీ వాజ్ నాట్ అకంపెనీడ్ బై అకంపెనీడ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్ అనేసి ఎప్పుడైతే తనకు అర్థమైందో అప్పటి నుంచి తనకి ఇంకేవి కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు తన పేరెంట్స్ తనకి ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి విషయాన్ని తను అర్థం చేసుకోవడం అనేది జరిగింది సో బీయింగ్ ద చిల్డ్రన్ మీ అందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఏ వస్తువు అయినా కానీ అది ఏదైనా కానీ డబ్బు కావచ్చు బంగారం కావచ్చు వజ్రాలు కావచ్చు ఏదైనా కానీ ఏ వస్తువులైనా కానీ దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు యువర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఎందుకని అంటే they are the only persons who can take care of you avasaram aithe valla pranalanu kuda pananga betti mimmalni jagratthaga chusukonedi kevalam mee parents maatrame that's why you should respect your parents follow the words of your parents try to make them happy with your deeds and your success okay right mari ee story anetondi evar rasaru ante mulkra janand gar rasaru he is our indian writer man indian writer ayana mulkaraj anand so very famous writer 
in our india and he used to write in english ina english language lo mana yokka indian traditions gurinchi indian stories gurinchi raayadam anatondi di jarigindi anamata okay na so ee vidhanga manamu the story the last child anatondi danni కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో లైన్ బై లైన్ మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చుకోవడం జరిగింది ప్రతి వర్డ్కి కూడా మీనింగ్ మనం చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరిగింది సో మీకు అందరికీ కూడా ఈ లెసన్ ఏదైతే ఉందో ద లాస్ట్ చైల్డ్ అనేటువంటి లెసన్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చక్కగా క్లియర్గా మీకు అర్థమైంది అనేసి నేను అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ so dini sambandhinchinatundi question and answers anetundi kuda i will upload in our next video okay na right thank you very much